जाते हे पर पारे जाते हे पर पारे कि बोलें अपनारा पर पारे जो है ना कब जानी डाकशीब निजेर पोशाक खुले खुले सदा पोशाक परीते जाते हे पर पारे सोनारी अंग तुमारे मटीते मिसाबे जाते हे पर पारे दुनिया रे माय रही पड़िया कि जवाब दीबी बंधु कबरे ते जा जोड़ कर उत्तर दुनिया रे माय रही पड़िया कि जवाब दीबी बंधु कबरे ते जा कबर रे माटी सब चुर घाटी कबर माटी सब चुर कैबने थक तुम कबर भरे जाते हे पर पारे अन्य अत्याचारे रही डुबिया कि जवाब दीबे बंधु पर कले जाइया अन्य अत्याचारे रही डुबिया कि जवाब दीबी बंधु पर पारे जायर शास्ति आगुने हाथुड़ी अन्यर शास्ति आगुने हाथुड़ी कैमने थक जाते हे पर पारे हसर मैदान बड़ भीषण स्थान कैमने दीबी पारी फुल सिरतर फूल मिजान जाते हे पर पारे बस अलो अहल तुम लालमून बिल फिर ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زهجها عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال كنت مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده قال أي المؤمنين أكياس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك أولئك أكياس رأوه ابن ماجا قال ابن ماجا هذا الحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدبت النار بالشهوات وهدبت الجنة بالمكاره راه متفق عليه जाइते हावे परो पारे जाइते हावे परो पारे की बोले ना अपना परो पारे जाइते हावे ना कबे जानी डाकशीबे निजेर पोशाक खुले खुले शादा पोशाक पोरी ते जाइते हाबे परोपारे शोनारी अंगों तो मरे माटी ते मिशाबे जाइते हाबे परो पारे दुनिया रे माया रोईली पोरिया की ज 
জবাব দিবি বন্ধু কবরেতে যাইয়া জোগাড় করেছেন উত্তর দুনিয়ার মায়াই রইলি পড়িয়া কি জবাব দিবি বন্ধু কবরেতে যাইয়া কবরের মাটি সব বিচ্ছুর ঘাটি কবরের মাটি সব বিচ্ছুর ঘাটি ক্যাবিনে থাকবে তুমি কবরের ভিতরে যাইতে হবে পর পারে অন্যায়ত্যাচারে রইলি ডুবিয়া কি জবাব দিবে বন্ধু পরকালে যাইয়া অন্যায় অত্যাচারে রইলি ডুবিয়া কি জবাব দিবি বন্ধু পর পারে যাইয়া অন্যায়ের শাস্তি আগুনের হাতুড়ি অন্যায়ের শাস্তি আগুনের হাতুড়ি কেমনে থাকবে তুমি জাহান নামের ভিতরে যাইতে হবে পর পারে আসরের ময়দান বড় ভীষণ স্থান কেমনে দিবি পারি ফুল সিরাতের ফুল মিজানের পাল্লা যদি না ভারি হয় মিজানের পাল্লা যদি না ভারি হয় কেমনে যাবে তুমি জান্নাতের ভিতরে যাইতে হবে পর পারে প্রশংসা মাত্র আল্লাহ সুবাহান দরুদ সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার বর্গের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আর সাবে কেরামের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক তা বেইন তা বেতাবিন করার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সমস্ত মুসলিম নর এবং নারী আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে কবরে চলে গেছে তাদের ওপর বিশেষ করে এই বল্লার আমার প্রাণপ্রিয় মানুষগুলি যারাই দুনিয়া ছেড়ে আমার পার্শ্ববর্তী স্থান কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিক তাদের কবরে আদাবগুলো মাফ করে দিক তাদের কবরকে প্রশস্ত করে দিক তাদের জিন্দগির সমস্ত গুণাকে মাফ করে দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নসিব করে দিক শান্তি বর্ষিত হোক তাদের উপর যারা পৃথিবীর আনাচে কানাচে যে সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনেরা বহু ত্যাগ তিতিক্ষা যন্ত্রণা লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য এখনো করে যাচ্ছে তাদের উপর বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার এর মুসলিমরা আজ বড় বিপদের মধ্যে আল্লাহ তাদের আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেফাজত করো যারা বাড়ি ছেড়েছে ঘর ছেড়েছে সন্তান হারিয়েছে পিতা হারিয়েছে কোনো মহিলা স্বামী হারিয়েছে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে হারিয়েছে এমন কি তাদের জায়গাটি পর্যন্ত ঠিকানা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে আল্লাহ তুমি একটু দয়া করে তাদের ঠিকানাটা ফিরিয়ে দাও প্রতিপালক তোমার তো অনেক ক্ষমতা তুমি হও বললেই তো হয়ে যায় কোন বলার আগেই তো ফায়া কোন হয়ে যায় প্রতিপালক তুমি একটু দয়া দিয়ে তাদেরকে তুমি তাদের ঠিকানাটা ফিরিয়ে দাও প্রতিপালক বিশেষ করে আমাদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিসের ওপরে আজ হানা দিয়েছে সেই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেরা দুশ্মন সেই জামানার দুশ্মন এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি মুসলিমের দুশ্মন থাকবে সেই অভিশাপ্ত ইহুদিরা আজ হানা দিয়েছে আমাদের প্রথম কিবলা 
বাইতুল মাকদিসের উপরে প্রতিপালক তুমি আমাদের ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে সাথে সাথে আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিসকে তুমি হেফাজত করো বাসিস্টান বল্লা বাসিস্টান অক্তিয়া মসজিদ এবং ফুরকানিয়া মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে দশম বার্ষিক ইসলামী জলসার সম্মানিত সভাপতি সাহেব আমার সহকর্মী বড় ভাই শেখ শফিকুল ইসলাম সাহেব পরিচালক আব্দুল মান্নান সাহেব আজকের প্রধান বক্তা হারুন হুসাইন মাদানি যিনি বিস্টিবির আলোচক সাথে সাথে দ্বিতীয় বক্তা হিসেবে আছে আমাদের বল্লা মসজিদের সাবেক ইমাম শেখ লুৎফর রহমান সাহেব সাথে সাথে আমার স্নেহের আর একজন বক্তা আছে রেহানুল কবির তারপরে জাকারিয়া সাহেব সাথে সাথে অন্যান্য লমায় কেরাম মুরুব্বিয়ানে এই যান দিনদার ইমানদার যুবক ভাইরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা কচিকাচা সোনামণিরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা কৃষক শ্রমিক ব্যবসায়িক ভাইরা সবাইকে জানাই আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে হৃদয় নিঙ্গানো ভালোবাসা সালাম আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বারাকাত সম্মানিত উপস্থিত আমার প্রাণপ্রিয় বল্লাবাসী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক সকল আমরা যেখানে মাহফিলে বসেছি তার পার্শ্ববর্তী একটি জায়গা জায়গার নাম হচ্ছে কবরস্থান তার মানে পুরো বল্লাটাই একটা পুরো বল্লা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার যে মানুষ সাথে সাথে এই পুরো বল্লাটা এখানে আমরা দেখতে পাই নীরব নিথর নিস্তব্ধ একটি জায়গা যেখানে এই জায়গাটি প্রত্যেকটি বল্লাবাসীকে হাত ছানি দিয়ে ডেকে বলছে এই কবর বারবার ডেকে বলছে শোনো আনা বাইতু দুধ আমি হচ্ছি পোকা মাকড়ের ঘর আনা বাইতুল আমি একক বাড়ি আনা বাইতুল গোরবা আমি হচ্ছি অপরিচিত একটি ঘর যেখানে সুপারিশ চলে না মন্ত্রী মিনিস্টারের কোনো কারবার নাই পুলিশের কারবার নাই ক্ষমতার কোনো কারবার নাই নেতা নেত্রী দিয়ে সেদিন কোন মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই ঘুষ সেদিন দেওয়া তো দূরের কথা কথা বলার সুযোগও সেদিন থাকবে না আর ফেরস্তার দিকে তাকিয়ে সেদিন ভয়ে থরথর করে কাঁপবে না এমন কোনো মানুষ নাই সেই বাড়ির নাম হচ্ছে কবর আমার আজকের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে আইউল সবচাইতে বুদ্ধিমান মুসলিম কারা মুসলমান হলেই যে বুদ্ধিমান হবে ইমানদার হলেই যে বুদ্ধিমা বুদ্ধিমান হবে এমনটি নয় বুদ্ধিমান মুসলমান কারা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আল আজিজ যারা গেটে দাঁড়িয়ে আছেন তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি ভিতরে এসে বসার জন্য আপনার আমার প্রিয় ভাই আপনাদের সাথে কড়া কথা বলবো এটা আমি পছন্দ করি না অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত উপস্থিত আমার প্রাণপ্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনের তিন নম্বর সোরার এক শত পঁচাশি নম্বর আয়াত তথা আলিমরানের এক শত পঁচাশি নম্বর আয়াতটিতে লাভ করেছি এই সম্পর্কে কিছু আগে বলে তারপরে বক্তব্য শুরু করতে যাচ্ছি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলছেন কুল্লু নাফসিং যা একাতুল মাউত যাদের জীবন আছে যাদের প্রাণ আছে সবাই তারা মৃত্যুবরণ করবেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মৃত্যুবরণ করাবেন সবাইকে এখানেই শেষ নয় বিশেষ করে মানুষ এবং জিনের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা স্পেশালিটি বর্ণনা করেছেন মানব সকল যারা মানুষ যারা মানুষ এবং জিন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন শুধু মারা গেলে শেষ হয়ে যাবে না নিঃশেষ হয়ে যাবে না মাটি মাটিতে পচে গেলে শেষ হলেই তা শেষ হয়ে যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তার আরো কাজ আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে তোমাদের যে সমস্ত কাজ তোমরা করেছ দুনিয়ার বুকে ভালো মন্দ অন্যায় অত্যাচার জুলুম 
এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করেছ সবগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন উত্থাপন করবেন এবং উত্থাপন করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আর এর মধ্যে থেকে যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে আগুন থেকে নিষ্কৃতি দেবেন আগুন থেকে যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাকে পরিত্রাণ দিয়ে দিবেন উদফিলাল জান্না তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে প্রবেশ করাবে ফাকাত ফাস সেই তো প্রকৃত পক্ষে কি সফল কাম সেই সফলতা অর্জন করেছে পৃথিবীতে আমরা সফলতা অর্জন করার জন্য কতই না কিছু করে থাকি কত পদ্ধতি ধরে থাকি কত রকম পলিসি ধরে থাকি কেউ ফুটবলার হিসাবে পৃথিবীর বুকে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ গায়ক হিসাবে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ নায়ক হিসাবে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ ভালো শিক্ষক হয়ে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ না সবচাইতে ভালো ক্রিকেটার হয়ে পৃথিবীর সবচাইতে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সফলতা অর্জন করতে চাই কেউ বড় নেতা হয়ে সফলতা অর্জন করতে চাই এইগুলো কি আসলেই সফলতা কোন বাপ মা তার সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই বড় কিছু করার জন্য ছোটবেলায় হাত ধরে স্কুলে নিয়ে যায় সফলতা অর্জন করার জন্যই আসলে থেকে আসলে কি এখানে সফলতা আছে কোন পিতা মাতা অসাধারণ করেও সন্তানদেরকে সফলতা অর্জনের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায় গত পরশু দিন একটি স্কুলের আমি বিশেষ করে ফলাফলের রেজাল্ট ঘোষণার কারণে গেছিলাম আমি অনেক শিক্ষক অনেক গার্জেনের ব্যাপারে জানি তার ছেলে রেজাল্ট একটু খারাপ করার কারণে শিক্ষকের কাছে গিয়ে হুমবি তুম্বে শুরু করে দিই কেন আমার ছেলের কেন রেজাল্ট খারাপ হলো রেজাল্ট তো খারাপ হওয়ার কথা নয় আমার ছেলে ভালো লিখেছে ভালো রেজাল্ট ভালো রেজাল্ট দিতে হবে আরে শুরুতেই যদি এইটা শুরু করে দেন তাহলে আপনার ছেলে লেখাপড়া তো দূরের কথা এখানেই গুল্লাই যেতে শুরু করে দিয়েছে এটা ফাইনাল রেজাল্ট নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন কেবল তো শুরু হলো রেজাল্ট ফাইভ এইট তারপরে শুরু হলো ম্যাট্রিক তারপরে আয়ে বিয়ে থেকে শুরু করেন মাস্টার ডিগ্রি পাস করে এটাও সফলতা নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন জেরফামান জুহুজিহা আনিন্নার যাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জাহান নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন উদেখিলাল জান্না তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চুরচির সুখের জায়গা জান্না কে তার জন্য দিয়ে দিবে সেই তো হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সফল সফল ব্যক্তি দেখতে চান যে ব্যক্তি প্রতি প্রকৃত পক্ষে জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জাহান নাম অর্জন করতে পারবে জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে জান্নাত অর্জন করে নিতে পারবে সেই ব্যক্তি হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সফল কাম আমরা সফলতা খুঁজে পাই না সফলতা খুঁজতে চাই দুনিয়ার ছোট্ট একটি জীবনে যে জীবন নিয়ে আলোচনা করলে অনেক সময় নিয়ে যাবে আব্দুল বর্ণনা করেছেন আন্না হো কাল তিনি বলেন নবী করিম সাল্লামের কাছেই আমরা বসেছিলাম সাল্লামের কাছে আমরা একদিন বসাছিলাম একজন আনসার সাহাবি নবী করিম সাল্লামের কাছে আসলেন নবী করিম সাল্লামের কাছে এসেই সালাম করলেন তার মানে যে ব্যক্তি আসবে সেই ব্যক্তি বসা ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে বুঝাতে পেরেছিল পারে নাই বর্তমানে আমাদের সমাজে উল্টা চলছে যে ব্যক্তি আসে সে ব্যক্তি সালাম দেয় না 
যারা বসে থাকে আসা ব্যক্তিকে আগে সালাম দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যায় এটা জায়েজ নয় আমাদের বল্লাতে একটি রীতি চালু আছে সালামের ব্যাপারে যেটা খুব ভয়াবহ অপরাধ মনে করি কেননা সালাম দেওয়া হচ্ছে সন্ন্যাস আর উত্তর দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব নবী করিম সাল্লাম সালাম দিলে তার উত্তর দিতে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনে উত্তর দিতে বলেছেন উহি কুম্বি তাহিয়াতিন সুন্দর রূপে উত্তর দিতে বলেছেন আর আমরা করে কি আবার সালাম দিই সালাম দিলে আবার উঠে সালাম দিই সালাম দিলে আবার সালাম দেওয়ার কোন সুযোগ নাই বরং সালাম দিলে তার চাইতে সুন্দর রূপে উত্তর দিতে হবে এটাই হচ্ছে সুন্না কি বলেন আপনারা আমরা এই কাজটি খুব বেশি বেশি করে করছি আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার প্রিয় বল্লাবাসীকে আপনারা এই সুন্নাতকে মেনে চলবেন ইনশাল্লাহ সালাম দিলে উত্তর দিবেন নবী করিম সাল্লামকে লোকটি কি করলেন সালাম প্রদান করলেন তারপরে লোকটি বললেন পৃথিবীর মধ্যে যত ইমা মানুষ ইমান এনেছে যে সমস্ত ইমানদারেরা আছে এই ইমানদারদের মধ্যে থেকে পৃথিবীর বুকে সবচাইতে মজবুত দাবি ইমানদারকে সবচাইতে ভালো ইমানদারকে একটু বলবেন কে আল্লাহ রসুল নবী করিম সাল্লাম উত্তর দিচ্ছেন বলছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ওই ব্যক্তি হচ্ছে সবচাইতে দামি মুসলমান দামি ইমানদার ওই ইমানদারই হচ্ছে দামি ইমানদার যে ইমানদারের চরিত্র ভালো যে ইমানদারের চরিত্র ভালো সে সবচাইতে দামি ইমানদার নবী করিম সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল জানেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ব্যাপারে তার স্ত্রী আইসা রদাল আনহা বলছেন পৃথিবীর বুকে যদি ভালো চরিত্রের কোনো মানুষ থেকে থাকে তিনি হচ্ছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিয়াসাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন খয়রুকুম খয়রু নিসাইকুম তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি হচ্ছে উত্তম মানুষ যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তারপরে বলছে তোমাদের মধ্যে আমি সবচাইতে উত্তম আমার স্ত্রীদের কাছে নবী করিম সাল্লামের কয়জন স্ত্রী ছিল জানেন ওই সময় নয় নয় জন স্ত্রী ছিলেন একজন স্ত্রীর কাছে ভালো থাকা সম্ভব হয় না আর নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের স্ত্রী তখন একজন নয় দুইজন নয় নয় জন স্ত্রী আর নবী করিম সাল্লাম দাবি করছে যে আমি হচ্ছি স্ত্রীদের কাছে সবচাইতে উত্তম স্বামী তখন তার নয় জন স্ত্রী আর আমরা একজন স্ত্রীর কাছে ভালো থাকতে পারি না তার চরিত্রের বদ্দাম চলে আসে নবী করিম সাল্লাম এই জন্যই বললেন যে পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে দামি ইমানদার হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার যত চরিত্র ভালো আনাস রদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লামের আমি এক নয় দুই নয় দশ বছর খেদমত করেছি নবী করিম সাল্লাম যেদিন হিজরত করেছেন সেদিন আনাস রদি আল্লাহ আনহুর মাতা উম্মে সোলাইম রদি আল্লাহ আনহা তিনি এসে ছোট্ট বাচ্চা আনাস রদি আল্লাহ আনহুকে নিয়ে এসে বলছে এ আল্লাহ রসুল এটা আপনার ছোট্ট খাদেম এ আপনার খেদমত করবে নবী করিম সাল্লাম দশ বছর বেঁচেছিলেন মদিনে আসার পর সেদিন থেকে শুরু করে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আনাস রদি আল্লাহ তালানহু এক নয় দুই নয় দশ বছর খেদমত করেছে সেই আনাস রদি আল্লাহ তালানহু বলছে আমি ছোট বাচ্চা ছেলে ছিলাম তখন আমার দশ বছর বয়স খেদমত শুরু করেছি আর দশ বছর খেদমত করেছি তার মানে আমার বিশ বছর বয়সে নবী করিম সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আমি ছোট্ট একটি বাচ্চা ছেলে নবী করিম সাল্লাম কোনদিন আমাকে বলেন নাই হে আনাস এই কাজটি কেন করেছো কেন তুমি এই কাজটি করো নাই এই রকম শব্দ জীবনে তিনি আমার সাথে ব্যবহার করেন নাই আর আমরা অধীনস্থ একজন ব্যক্তিকে কাজ করলেই তাকে দিনে কয়েকবার যে ধমক দিই এরপরে তো পশুদের নাম তুলে অমকের বাচ্চা তমকের বাচ্চা বলতে একবারও থাকে না আমাদের ঠিক নামে ঠিক ठीक 
তারপরে যারা আমাদের অধীনে চাকরি করে তাদেরকে গালি দেয় না এই রকম মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কার কি বলে নবী করিম সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হাদিসটি আবি হরিদ্রান বর্ণনা করেছেন নবী করিম সাল্লামকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ভাসুইরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো মানুষের মধ্যে মানুষগুলি সবচাইতে কোন কাজের জন্য বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ রসুল একবার বলে দেবেন কি নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন তাকু আল্লাহ হোসনুল হুলুক মানুষের ওই মানুষের ওই কাজ মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তাকু আল্লাহ আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় তাকুয়া ওই ব্যক্তির মধ্যে আছে ওই ব্যক্তি হচ্ছে তাকুয়াশীল ব্যক্তি ওই ব্যক্তির মধ্যেই তাকু আছে যে ব্যক্তির বেশি বড় জুব্বা ঠিক না যে ব্যক্তির বড় দাড়ি যে ব্যক্তি যত বড় হুজুর যে ব্যক্তি যত বড় জুব্বা গায়ে দিতে পারে যে ব্যক্তি যত সুন্দর পোশাক পড়তে পারে ওই ব্যক্তি কি তাকুয়াশীল আসলে নয় তাকুয়াশীল ব্যক্তি হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি গোপনে প্রকাশ্যে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ যে কাজগুলো করলে বেজার হন রাগান্বিত হন সেই কাজগুলোকে ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহ যে কাজগুলো করলে খুশি হন সেই কাজগুলো করেন সেই হচ্ছে মূলত তাকোয়াশীল ব্যক্তি গোপনে এবং প্রকাশ্যে যে কাজগুলো করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হন সেই কাজগুলো করে অর্থাৎ পৃথিবীতে যেন অন্যায় অত্যাচার জুলুম নির্যাতন আছে সবগুলো থেকে বিরত থাকতে পারে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে খুশি করার জন্য সমস্ত কাজ করে সেই হচ্ছে মুত্তাকি সেই আল্লাহকে বেশি ভয় করে সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সংক্ষিপ্ত কারা বলছে নবী করিম সাল্লাম তারপরে বললেন দ্বিতীয় নম্বর গুণ বললেন ওই ব্যক্তিও জান্নাতে বেশি বেশি প্রবেশ করবে ওই ব্যক্তির মধ্যে ওই ব্যক্তি বেশি 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 জান্নাতে প্রবেশ করবে যে ব্যক্তির মধ্যে আরেকটি গুণ আছে সেই গুণটি হচ্ছে আসানুল হলক যার সদা সর্বদা সব জায়গায় চাল চলনে উঠাই বসাই কর্মক্ষেত্রে সব জায়গায় যার চরিত্র সব চাইতে ভালো যার ব্যবহার ভালো চরিত্র ভালো সব কিছু তার ভালো সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না নবী করিম সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল মানুষের মুখ মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামে নিয়ে যাবে সকাল থেকে শুরু করে নে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত কয়টা মিথ্যা কথা বলেছেন খেয়াল করেছেন কয়জনের নামে গিবত করেছেন কয়জনকে গালি দিয়েছেন কয়জনের আঘাত দিয়েছেন কয়জনের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন মুখ দিয়ে কতবার মিথ্যা কথা বলেছেন কতবার মুখ দিয়ে জুলুম করেছেন কতবার মানুষের সাথে মিজাজ দেখিয়েছেন যতবার যা করেছেন মুখ দিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাকে জাহান নামের দৌড় গোড়ায় নিয়ে আপনার মুখ আপনাকে ঠেকিয়ে দিয়েছেন ঠিক নামে ঠিক খারাপ লাগছে আপনাদের লজ্জা স্থান মানুষকে জাহান নামের দিকে বেশি নিয়ে যায় লজ্জা স্থান যে ব্যক্তি হিফাজত করতে পারে না সে জান্নাতে যাবে না আমাদের মা বোনেদের অনেকেই পাশক্ত সলাদ পড়েন পাশক্ত সলাদ পড়েন রোজাও রাখেন আবার অনেকেই আছে স্বামীর খেত মতো করেন কিন্তু পর্দায় থাকেন না লজ্জা স্থানের হিফাজতের চেষ্টা চালান না জান্নাতে যেতে পারবেন না পুরুষদেরকেও বলছে যারা অন্যায় অত্যাচার ব্যবিচার জিনার সাথে লিপ্ত আছেন পর নারীর সাথে সংযুক্ত আছেন তাদেরকে আবার বলি লজ্জা স্থান মানুষকে বেশি বেশি জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাম বলছেন নবী করিম সাল্লাম বলছেন কে আছো তোমাদের মধ্যে দুইটা অঙ্গের হিফাজত করবে আমার জন্য 
जमीनदार जमीनदारे लज्जा स्थान मुखर हिफाजत कर नबी करीम सल्लाम जमीन हुए अपना के जानाते दिए जाए ना ने छाड़बें ना सुबहना आसन चरित्र के भलो करी चरित्र नुमनार दिखे ठेलें ना बर्तमान मीडिया जुगे चरित्र नष्ट करते बस समय लागे ना एक मोबाइल मोबाइल ए रखम एक मोबाइल के शुद्ध नेट कानेक्शन नीले आपना के जहां नामे खूब बस समय लागे गोपने इंटरनेट कानेक्शन आबल तबल जगह घोरा फेरा कर द्वित कथा नबी करीम सल्लाम के तरह लोकटी शक्तिशाली मजबूत इमानदार तो चिल्ल कुद्धिमान इमानदार के जानते चान अपनारा जाना दरकार आज बुद्धिमान इमानदार के एक बोलें क्या रसुल इमानदार तो बुजल जिज्ञासा करल नबी करीम सल्लाम सुंदर भाव उत्तर दिए बोल चाहते मृत्युर कथा स्मरण कर नबी करीम सल्लाम एक हादी से हादिस वर्णना करबी करीम सल्लाम तुम्हारा बसि बस कथा के स्मरण करो ओ कथा के बसि बस स्मरण करो जेटा तुम्हारे साद आल्ला चावा पावा साद आल्ला मान स्त्री एक सम्पे स्वाद आज खेला पड़ा स्वाद आज टीवी देखार स्वाद आज मानुषे चावा पवार स्वाद आज बंधुत स्वाद आज घोरा फिर स्वाद आज अनेक कि स्वाद आज चावा आज पावा आज सब किस की एक साथ निःशेष सब गो के शेष जिन तुम्हारा बसि बसि स्मरण करो और से क्षेत्र हे यानियल माउत से मृत्यु मृत्यु के स्मरण करा हे बुद्धिमान मुसलमान बुद्धिमान इमानदार नबी करीम सल्लम आबाद एखने थेमे थकें नाई आ शब्द आर बोलें मृत्यु के स्मरण करा मान ये मारा जाब मारा जाब मारा जाब मारा जा मारा जा बुढ़ हला मारा जाब बा आगे आगे मारा जाब पर मारा जाब मृत्यु मृत्यु ए रकम स्मरण नई स्मरण कथा कि भाव स्मरण करते हैं मृत्यु के क्यों स्मरण करते नबी नबीम सल्लाम आल्लाम एलें कि भाव स्मरण कर सुंदर भाव मरण कथा स्मरण करारे साथ 
মরণের পরের জীবনের জন্য কিভাবে কি করবে কবরে কিভাবে জবাব দেবে কেমতের ময়দানে কিভাবে জবাব দেবে হাসনের ময়দানে কিভাবে তার কিভাবে তার শাস্তিকে রোধ করবে জাহান নাম থেকে বাঁচবে কিভাবে সব বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমী আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন সব বিষয়ে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই ব্যক্তি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধিমান মুসলি বুদ্ধিমান ইমানদার সেই ব্যক্তি যে কি করে মরের মরার পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে আদেশটি ইবনে মাজা বন্য বর্ণনা করেছে ইবনে মাজার হাদিস নম্বর চার হাজার দুই শত উনষাট নম্বর হাদিস কল ইবনে মাজা হাদ আল হাদিস হাসান ইবনে মাজা বলছে হাদিসটি হাসান আরেকটি হাদিস এসেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি আবি আলা সাদ্দাদ ইবনে আউসিন রদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছে আনি নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তিনি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন समालोचना कर उठते बसते चलते फिर खाइते निजे समालोचना कर चायर दुकान बस आड्डा पिनान खातिर রাস্তা ঘাটে বসে বিভিন্ন জায়গায় বসে অন্যের সমালোচনা করে না নিজের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে যে সকাল থেকে উঠে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি কি কি কাজ করেছি আমি কি কবরে জবাব দিতে পারবো ও আমি আলিমা বাদাল মাউত আর পৃথিবীতে যত আমল করে সবগুলি করে একটা মাত্রই ও শিলা একটা কারণে সেটা হচ্ছে আমির আলিমা বাদাল মাউত মরণের পরে কি হবে এর জবাব দেওয়ার জন্য মরণের পরে কি হবে এই কারণে সে দুনিয়াবি সমস্ত কাজ করে সেটা খাওয়ার ক্ষেত্রে হোক ব্যবসার ক্ষেত্রে হোক লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে হোক সর্বক্ষেত্রে হোক সন্তানকে মানুষ করার ক্ষেত্রে হোক এর মধ্যে থেকে আপনার রুজি আসবে ইনশা আল্লাহ আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন ইঞ্জিনিয়ার বানাতে আমি নিষেধ করি নাই কিন্তু আপনার ছেলেকে ধর্ম শিখিয়েও ইঞ্জিনিয়ার বানানো সম্ভব কি বলেন আপনি আপনার ছেলেকে ডাক্তার বানান কোন সমস্যা নাই আপনার ছেলেকে আপনি দিন শিক্ষা দিয়ে তারপরে ডাক্তার বানান কোন সমস্যা নাই যদি না বানাতে পারেন নবী মাহমদ রসুল্লাহাম বলেছেন মামিন মাহুলুদ্দিন ইউল আল ফিতরা মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে সে কি ফিতরাতের উপরে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে আপনারা কি পানির বোতলটা দেখেছেন পানির বোতল কোনোদিন দেখেছেন এই পানির বোতলে দেখেন লেখা আছে নয়টা উপাদান নয়টা উপাদান দেওয়ার পরে লেখে লেখেছে দেখেন প্রাকৃতিকের কিছু কিছু কাছাকাছি তারপরেও প্রাকৃতিক হতে পারে নাই তার মানে নয়টা উপাদান ব্যবহার করেও এই পানিটা টিউবয়েলের পানির মতো নয় এই পানিটা বৃষ্টির পানির মতো নয় তার মানে এ ছিল পচা গলা নর্দমার পানি একে ফ্রেশ করে নয়টি উপাদান দেওয়ার পরে হয়ে তারপরেও প্রাকৃতিক হতে পারে নাই অনেক মানুষ অনেক লোক দেখবেন জীবন স্কুলে মাদ্রাসায় যায় না রিক্সা ভ্যান চালাচ্ছে তারপরও বাপ মার সাথে ভালো আচরণ করে বাপ মার সাথে বাপ মাকে ভাতও দেয় আবার দেখা যাচ্ছে অনেকেই লেখাপড়া করে ডিগ্রি অর্জন করে কলেজ ভার্সিটি সব শেষ করে ফেলেছে দেখা যাচ্ছে পিতা মাতারে মাঝে মধ্যেই পিটায় আর না পিটালেও খেতে দেয় না কি বলেন ঠিক আছে না কারণ জানেন মানুষ জন্মগ্রহণ করে প্রাকৃতিক ভাবেই রিক্সাওয়ালা জীবন স্কুলে যায় না এই জন্য অসভ্য হয় নাই তার মানে তার ব্রেনটা নষ্ট হয়ে যায় না প্রাকৃতিকের উপরে জন্মগ্রহণ করেছিল তার ব্রেনটা বাইরে খাটাই নাই জন্য প্রাকৃতিকটা থেকেই গেছে কিছুটা যার কারণে সে ভাত দেয় আর যারা বেশি শিক্ষিত হয়েছে দিন না শিখার কারণে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে বর 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 জানোয়ারে পরিণত হয়ে সমাজে আজ কুসংস্কার জড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক না বেঠি এই কারণেই মুসলমানের ছেলেরা আজ নাস্তিক হচ্ছে কিছুদিন আগে এক জানোয়ার নাস্তিক গত কয়েকদিন আগে অ্যারেস্ট হয়েছে সে বারবার আঙ্গুল উচিয়ে ফেসবুকে টুইটারে যারা ইউটিউবে গেছেন তারা দেখেছেন যে এই জানোয়ার আসাদ নূর বারবার বলেছে কোরআনে আমি পেশাব করব কোরআনে পেশাব করব তোদের নবী ধর্ষক তোদের নবী এই অনেক বলে গালি দিয়েছে অ্যারেস্ট হয়েছে আপনাদের মাধ্যমে 
এই বাইকের মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানায় ধন্যবাদ জানায় যে তাকে অ্যারেস্ট করে সেই জন্য ধন্যবাদ জানায় অ্যারেস্ট করেই শেষ নয় সে যেন কোনো আইনের ফাঁক পকড় দিয়ে বেড়াতে না পারে তার এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি যাতে প্রত্যেকে রূপ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে গালি দেওয়ার আগে ঠিক নাবে ঠিক আপনারা দাবি জানান না বলেন দাবি জানান কি না সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্য শেষ করার অলরেডি নোটিশ এসেই গেছে শেষ করতে যাচ্ছি এতটুক মাথায় রাখেন এতটুক মাথায় রাখেন আমি মৃত্যুর পরে জীবনের জন্য সব কিছু করে আপনার কলিজার টুকরো সন্তান যে সন্তানের জন্য সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকে সেই সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সন্তান সেদিন রবকে ডেকে বলবে হে আমাদের রব আর সেই পিতা মাতা এবং শিক্ষক হতে পারে তাদেরকে একবার দেখিয়ে দিন যারা দিন থেকে বিচ্যুতি করেছে দিন যারা শিক্ষা দেয় নাই তাদেরকে দেখিয়ে দিন আল্লাহ রব্বুর আলমিন বলছেন দেখবারে ডাকবে দিন যারা দেখাই নাই ওই সমস্ত পিতা মাতাকে দেখিয়ে দিন তাদের বুকে পাড়া দিয়ে বুকের খাতা ভেঙ্গে আমরা তো জাহান নামে জাহান নামে যাবই পিতা মাতাকে অপমান অপদস্থ করে জাহান নামে যাব নাউদ বিল্লা এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলছেন আবু আহুই হক বিদায় তার মা বাপ তাকে শিশু জন্মগ্রহণ করে ভালো অবস্থায় দিনের ওপরে পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানায় আবু আহু ইউনি পিতা মাতা তাকে খ্রিস্টান বানায় পিতা মাতা তাকে অগ্নি পূজক যান বানায় জানোয়ার বর বর বানায় কিভাবে আপনি যদি কোনো সাত ছেলেকে রবীন্দ্র নিকতন দেন তো রবীন্দ্র নিকতন গিয়ে তো আর কোরআন শিখবে না শিখবে নজরুল নিকতনে গিয়ে তো কোরআন শিখবে না কোরআন শিক্ষা করাতে হলে দিন শিক্ষা করাতে হলে অবশ্যই দিনই প্রতিষ্ঠানে দিতে হবে ঠিক না বেটি আমিল আলিমা বা আদাল মাহত যত কাজ করে ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান সব বানান সাথে সাথে আলেম বানান এখন সুযোগ এসেছে আপনার ছেলেকে দিন দার সাথে সাথে দুনিয়াবি কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করা করুন তাহলে দুনিয়াও আসবে দিনও আসবে ইনশাল্লাহ আজিজ আপনার সন্তানকে অবশ্যই নাস্তিক আপনার সন্তানকে অবশ্যই ইহুদি নাসারাদের অনুসারী বানিয়েন না আর ইহুদি নাসারা তো বানান নাই বানান নাই এমন বানানো বানিয়েছে যে গত রাত্রিতে ঘুমাতেই পারলাম না আমি মুসলমান যদি মুসলমানের রক্ত শরীরে থাকে রক্ত পুজ না থেকে থাকে আপনার রক্ত আপনার শরীরে কি আছে আমি জানি না আপনি কিভাবে ইংরেজি নববর্ষের উইস জানালেন শুভেচ্ছা জানালেন আপনার শরীরে কি আছে মুসলমানের রক্ত আছে না অন্য কোন রক্ত আছে আপনি তো মুসলমানের ছেলে আপনি তো জানাতে পারেন না অসম্ভব ইহুদি দেখে ও লজ্জা পায় এই কারণেই তো মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে যখন মুসলমানরা আর ইংরেজি নববর্ষ পালনে ব্যস্ত আর তখন অভিশাপ্ত ইহুদি মাত্র তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ তারা আজ বাইতিল মাকদিস পর্যন্ত দখল করে নিয়ে যাচ্ছে আর আমরা মুসলমানের রক্ত এরকম রক্ত এরকম নিস্তেজ হয়েছে তারা বাংলা ন ইংরেজি নববর্ষ পালনে ব্যস্ত হয়ে আছে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাল আমাকে আপনাকে তৌফিক দান করুক যে সবচাইতে বুদ্ধিমান মুসলমান হওয়ার জন্য এই জায়গার জন্য প্রস্তুতি হওয়ার জন্য কেন এই জায়গায় সবাইকে আসতেই হবে ওসমান রজালতালানহ যখনই কবরের কাছে আসতেন তিনি এমনভাবে কাঁদতেন এবুল্লু লেহিয়া তহু কান্দনের চোটে তার দাড়ি মুবারক ভিজে যেত আর আমাদের ছেলেরা দেখেন পেশাব করে ভরে থেছে বিশ্বাস করেন না দান প্রাচীরের পাশে পেশাব করে ভরা একবারে অসম্ভব 
মুসলমানের রক্ত থাকলে আপনি কখনোই কবরস্থানের পাশে পেশাব তো দূরের কথা ও ধারে কাছে গেলে আপনার চোখে পানি আসত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন জুরুল কবর ফাইন কুমল আ কেরা তোমরা কবর জিয়ারত করো দুইটা কারণে কবর জিয়ারত করা যায় এক তুজাক কিরম কুমল আ কেরা আপনার লাভ যা আপনার আপনাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে আরেকটি লাভ জালমাউ তো ফিল কবরি কাল গরিব যারা মৃত ব্যক্তি কবরে আছে তারা হাবুডুবু খা লোকের মতো সমুদ্রে পড়ে গেছে অথবা নদীতে পড়ে গেছে সাতার জানে না এই ব্যক্তির কি অবস্থা যারা মৃত অবস্থায় আছে তাদের অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করবেন এই দুইটি কারণে কবর জিয়ারত করা যায় আর কোনো কারণে কবর জিয়ারত করা যায় নাই উসমাত আল্লাহ তাল্লাহ কবরের কাছে এসে কান্নাকাটি করতেন আর আপনারা পেশাব করেন আশ্চর্য ব্যাপার আসুন ওসমান রাজুল্লাহ তালাম হোর কেন কানতেন জানেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন আল কবরু আউলু মানজিলিম মিমানা জিলিল আখেরা কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম দা ফাইন নাজা মিনহু ফামা বাদা আইসারা মিনহু কবর থেকে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পাবে সব ধাপ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে তার জন্য সহজ হয়ে যাবে অমাল্লাম ইউনজু মিনহু ফামা বাদা আশাদ্দ মিনহু কবর যাকে মুক্তি দিতে পারবে না তার কোন জায়গা থেকে মুক্তি নাই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও বলেছেন ওসমান রাজুল্লাহ তাল আনহু বলছেন যাল কবর এমন একটি জায়গা কবর এমন একটি জায়গা মা রয় তু মানদারান কত্তন ইল্লা ওয়াল কবর আসদ আমিন হু আমি দেখি নাই কোনো আশ্চর্য জঘিন্ন দেখি নাই কোনো ভয়াবহ জায়গা কবরের চাইতে যা কবরের চাইতে ভয়াবহ জায়গা হতে পারে এরকম জায়গা আমি আর পৃথিবীতে বা কোথাও দেখি নাই কবর একটি ভয়াবহ জায়গা কবরের কথা স্মরণ করলে চুরি ডাকাতি বদমাইশি আর এরকম হ্যাপি নিয়র পালন করা আর পরীক্ষায় গিয়ে নকল করা এমনি ভুলে যাবে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা আমাদেরকে অন্যায় অত্যাচার জুলুম সমস্ত পাপ থেকে বিলেত থাকার তৌফিক দান করো সুবাহান আল্লাহ মহামিহান দিকা আশাদুল্লাহ ইলিল্লাহ তাস্তাকফিরু কাতু বিলাইখি